Aí ele olhou pra mim e falou, o senhor quer salvar a vida da sua filha? Eu falei, eu quero, ué. Falei, então acha outra coisa pra tratar a sua filha. Porque o que nós temos aqui vai matá-la. Quando a Julia nasceu, eu tinha 17 anos, e ela tinha bronquite asmática, um problema que eu já tive durante a minha infância. Quando eu vi que a Julia tinha o mesmo problema, eu falei assim, caramba, eu vou ter que reviver tudo isso agora cuidando da minha filha. Tudo que meu pai fez por mim, tudo que minha mãe fez por mim, sair andando de madrugada, andar 5, 6 quilômetros comigo no colo para me levar até um hospital para fazer uma inalação, eu vou ter que fazer isso com a Julia agora. A gente tratava ela com alopatia, numa madrugada, ela tinha mais ou menos uns 2 anos, numa madrugada a gente foi até o pronto-socorro da Santa Casa, para fazer uma inalação, Berotec, Trovente. O médico plantonista olhou pra gente, era um velhinho meio japonês, me chamou na sala, falou, vem aqui. Eu falei, pois não, é essa aqui a, a receita que você tá usando para dar, fazer inalação nela? Eu falei, é sim senhor, só preciso que o senhor valide para poder fazer de novo. Aí ele olhou para mim e falou, o senhor quer salvar a vida da sua filha? Eu falei, eu quero, ué. Falei, então acha outra coisa para tratar a sua filha. Porque o que nós temos aqui vai matá-la. Eu já vi criança ter parada cardiorrespiratória com dosagem bem menor do que essa aqui. Isso aqui que você está dando para sua filha vai matar ela. Aí a gente ficou desesperado naquele momento. O que, que eu vou fazer agora? Se minha filha tem bronquite asmática, eu não posso dar os broncodilatadores para ela. O que, que eu vou fazer? Aí, a partir daquele momento, teve um start na minha vida, que eu precisava encontrar uma alternativa. Voltamos para casa, cuida dela de maneira natural, era o, o sumo de, de maçã com cenoura que a dona Terezinha, minha sogra, fazia, era o xarope de beterraba com cebola que a dona Terezinha fazia. Melhorava, mas não resolvia, eu não sabia o que fazer de verdade. Eu tava dando um monte de chute, eu não sabia exatamente o que eu tinha que fazer, só tava tentando. Aí uma amiga minha olhou para mim e falou assim, Daniel, por que você não trata ela com homeopatia? Eu não tenho mais alternativa, eu não sei mais o que fazer. Eu, só, eu preciso de alguma coisa que possa ajudar minha filha. Ela me indicou um médico homeopata na cidade de São José dos Campos, que fica a 100 quilômetros daqui. Ele avaliou minha filha, fez anamnese. Aí ele propôs um composto, que era para pingar com as gotinhas. Bate na mão, pinga a gotinha e vai resolver. Falei assim, você não vai resolver nada. Você não vai, isso aí é palhaçada. Minha filha já tomou antibiótico. Minha filha já tomou anti-inflamatório, branco dilatador. Minha filha já fez tudo isso. Ela não vai, isso não vai resolver o problema dela. Aí a Paula, muito mais sábia do que eu, falou, não, eu vou fazer esse tratamento. Já vim até aqui, já paguei esse negócio, vou fazer. Aí ela começou a fazer o tratamento. Em três meses a Júlia não tinha mais bronquite asmática. Três meses, passou anos arrastando essa menina pro, pro hospital, tomando soro na veia, espetando a menina, tirando sangue, dando bronco dilatador, vendo ela quase morta na cama, roxa, sem conseguir respirar. E aí em três meses, dando aquela gotinha, a menina não tinha mais nada. E eu aí aplicando o que eu aprendia e eu percebi que dava certo. Caramba, olha só, melhorou isso aqui. Nossa, a gripe da Júlia passou só com esse chá. Nossa, esse problema aqui resolveu só com esse chá. E eu só sabia fazer chá naquele momento. Aí eu fiz um vestibular em Caraguatatuba. Sem meu pai saber. <risos> Ele não podia saber. Eu fiz um vestibular em Caraguatatuba, no final de semana que eu desci para Caraguá. Eu fiz um vestibular e passei na faculdade de biologia. Aí eu olhei para Paulo e falei, é a nossa chance. E aí comecei a me aprofundar. Só que na faculdade eu descobri a pesquisa científica. Descobrindo a questão que existiam artigos científicos que relatavam as pesquisas que foram feitas por pessoas no mundo inteiro. Cientistas em universidades, em centros de pesquisa. Eles tinham feito pesquisas. Eles tinham encontrado resultados. Eles estavam aplicando isso. E eu falava, cara, olha isso aqui. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. E eu comecei a ver, caraca, olha quanta informação tem sobre essa planta. Isso aqui é incrível. A partir dali, eu comecei a me dedicar à pesquisa científica das plantas. Aí eu comecei a juntar uma informação que fazia muito sentido. E eram informações que não estavam nos livros. Você compra um livro de fitoterapia hoje, ele tem lá um conjunto de artigos científicos que ele foi usado. Mas esse livro foi escrito ano passado, então esse ano já tem muito mais informação. Se você vai pesquisar na fonte, nas bases de pesquisa científica, aí você encontra muito mais informação. Aí você cria transformação, aí você realmente consegue entender o que a planta pode fazer. Então o que eu trago hoje é fruto dessa pesquisa, é fruto desse trabalho, dessa busca, o que é tão importante porque eu posso ajudar muitas pessoas através desse trabalho. Foi só na internet que eu encontrei o caminho de poder ajudar as pessoas de verdade, de poder expandir esse conhecimento, de poder levar mais e mais pessoas. 
de poder mostrar para o mundo que as plantas medicinais realmente funcionam. A vida muda quando a gente muda. Seja mais feliz, seja mais saudável, seja mais próspero, seja tudo de bom na sua vida. Seja tudo aquilo, que a sua vida seja tudo aquilo que você deseja, que a sua vida seja para você.